నమస్కారం చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాట్ యమగాటు కి స్వాగతం చాట్స్ అండ్ సూప్స్ లో ప్రతిరోజు మనం ఒక ఎమ్మె సూప్ లేదా వెరైటీ చాట్ చేసుకుంటున్నాము అలాగే అందులో రకరకాల కొత్త కొత్త పదార్థాలు కూడా వాడుతూ ఉంటాము అంటే తినేవే అనమాట కాకపోతే మనకి పెద్దగా తెలియనివి కొన్ని కొన్నిసార్లు వాడుతూ ఉంటాం కదా అలాగే ఈ రోజు కూడా మనం ఒక పదార్థంతో సూప్ చేసుకుంటున్నాం అండి అదేంటి అంటే అరటి దూట సూప్ అవును అరటికాయ తింటూ ఉంటాం కదా అలాగే అరటి దూటను కూడా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు కాల్చుకొని అలా స్నాక్స్ లాగా అలా తింటూ ఉంటారనమాట అలాంటి అరటి దూటతో ఈ రోజు మనం సూప్ చేసుకోబోతున్నాము మరి దాని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అరటి దూట ఎప్పుడు తినాలి అండ్ ఎలా తినాలి ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఈ రోజు సూప్ ని ప్రిపేర్ చేసేద్దాం రెడీ కదా మీరు సో లెట్ స్టార్ట్ సో మరి అరటి దూటతో సూప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట క్యారెట్ ఉంది మొక్కజొన్న ఉంది అలాగే బ్లాక్ బీన్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని మనం బ్లాక్ బీన్స్ అయితే మీరు ఉడకపెట్టుకొని పెట్టుకోండి అలాగే మెయిన్ మనకి ఈరోజు ఉన్నది అరటి దూట అదే అండి మామూలుగా అరటికాయ అవన్నీ వాడుతూ ఉంటాం కదా రూట్స్ ఎలా అయితే తింటూ ఉంటామో వేర్లు అలాగే అరటి దూటను కూడా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు ఇది ఫ్రై చేసుకొని వేపుడు లాగా చేసుకొని తింటే చాలా 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 బాగుంటుంది ఒకవేళ రాగా తీసుకుంటే మాత్రం దీంట్లో పెద్దగా ఫ్లేవర్ అంటూ ఏం తెలియదు అనమాట మనకి మామూలుగా ఏదో తిన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఇందులో చేదు అని తీప్ అని వగర్ అని అలాంటి ఫ్లేవర్స్ ఏమి ఉండవు చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని వేపుడు చేసుకొని తింటే అయితే చాలా బాగుంటుంది అలాగే దీన్ని మనం చక్కగా సూప్లా చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు పులుసు కూడా ఎక్కువగా పెట్టుకుంటారు ఎక్కువగా గోదావరి సైడ్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళందరూ చాలా ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు ఇలా అరటి దూటని సో ముందైతే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టేసుకుందాము ఆ తర్వాత దానివల్ల లాభాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నీళ్లు ఇప్పుడు ఇందులో క్యారెట్ సో ఎలాగో క్యారెట్ కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా ఈ లోపు అరటి దుట్టని కట్ చేసుకుందాం అరటికాయ లాగే దీనికి కూడా కొద్దిగా జిగట ఎక్కువ అనమాట కొంచెం అతుక్కుంటూ ఉంటుంది చూసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది చేసుకునేటప్పుడు మీరు చక్కగా కడిగేసిన తర్వాత కొద్దిగా సేపు ఉప్పు నీళ్ళలో పెడితే కాస్త జిగట తగ్గుతుంది అనమాట దీన్ని కాల్చుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుందండి బొగ్గుల మీద సో చూసారా క్యారెట్ ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మొక్కజొన్నలు అలాగే కొద్దిగా బ్లాక్ బీన్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాను సో ఇది ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్న ఈ సూప్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు బ్రేక్ టైంలో అంటే మధ్యాహ్నం కంటే ముందు భోజనానికి ముందు పదకొండున్నర ఆ టైంలో తీసుకోవటానికి బాగుంటుంది లేదంటే ఈవినింగ్ నాలుగు గంటలకి అలాంటి టైంలో కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట తీసుకోవటానికి కొంతమందికి వెంటనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా కూడా ఉదయం పూట వీక్గా అయిపోతూ ఉంటాం ఆకలి వేయటం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా పదున్నర పదకొండింటి టైంలో అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సూప్స్ ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళారనుకోండి ఆఫీసులకి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కొద్దిగా మనకి ఎనర్జీ బూస్టర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి అలాగే పిల్లలు ఎవరైతే ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్లో ఉంటారో ఎవరైతే ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ప్రోటీన్ అనేది ఫైబర్ అనేది చాలా అవసరం సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి సూప్స్ని తీసుకు అనమాట ఎక్కువగా సో ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసుకున్న అరటి దూట వేసేసుకుందాం అలాగే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు కూడా ఉప్పు కూడా వేసేస్తే ఏంటంటే ఆ జిగట ఏదైతే ఉందో ఉడికే కొద్దీ తగ్గిపోతుంది
అయితే దీంతో పాటు ఇంకొకటి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఉప్పుతో పాటు కొద్దిగా బ్లాక్ సాల్ట్ నల్ల ఉప్పు అంటూ ఉంటారు కదా అదనమాట సో ఇప్పుడు ఉడకాలండి టైం పడుతుంది ఈలోపు మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ అరటి దూట గురించి బోల్డ్ అనే విషయాలు అలాగే మనకి ప్రోటీన్ కావాలన్నా కూడా ఇలా అరటి దూట మొక్కజొన్నలు అలాగే బీన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి కూడా తింటూ ఉండాలి ఇలా రకరకాలుగా మీరు రకరకాల పదార్థాలు అన్నింటినీ కలిపి అండ్ చెక్క సూప్ లాగా చేసుకోవటానికి అయితే టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు కాబట్టి అలా చేసుకుని అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక మూడు నాలుగు రోజులు మీరు ఏదో ఒక సూప్ కనుక తీసుకున్నారు అంటే సూప్ అన్నాను కదా అని బయట నుంచి ప్యాకెట్లు దొరుకుతాయి తీసుకొచ్చి వేణీళ్ళలో వేసేసి తాగేయటం అలాంటి సూప్స్ తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనకి క్యాలరీస్ పెరగడం అధిక బరువు అయిపోవటం ఒబెసిటీ రావటం ఇంకా బోల్డ్ అన్ని ఇండైజెషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం తప్పితే మిగతా ఏమీ ఉన్న అంటే నష్టాలే తప్పితే లాభాలు ఏమి ఉండవు మన హెల్త్కి అలా కాకుండా మనకి ఆరోగ్యం ఎక్కువగా ఉండాలి మనకి హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని కాపాడు కావాలి అనుకునే వాళ్ళందరూ చక్కగా ఇలా ఇంట్లోనే చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు కొంతమందికి డైజెషన్ ప్రాబ్లం అంటే డైజెస్ట్ అవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే బాడీలో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలా అరటి దుట్టని కొంచెం ఎక్కువసార్లు తీసుకున్నారనుకోండి వారానికి రెండు మూడు సార్లు అలాగా సో బాడీలో ఆ హీట్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి కదా ఇప్పుడు ఆ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి ఏమీ ఉండకుండా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఏ తిన్నా కూడా ఈరోజు మనం అరటి దూటతో సూప్ చేసుకుంటున్నాం కదా దానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా చక్కగా ఉడికించేసుకున్నాము అంటే క్యారెట్ వేసాము బ్లాక్ బీన్స్ మొక్కజొన్న దాంతో పాటు అరటి దూట కూడా వేసేసాము అన్నీ ఉడికిపోయాక చూసారా లుక్ ఎలా ఉందో నాకు తెలిసి ఉడికించుకుందాక తెలియట్లేదండి అరటికాయ లాగే కనిపిస్తుంది చూసారా మీరు ఎవరికైనా అంటే మీరు అరటికాయ అని చెప్పేసి పెట్టేయచ్చు కామ్గా ఎలాగో పెద్దగా ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఏ ఉండదు కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది కూడా ఏమీ ఉండదు సరే ఇప్పుడు ఇందులో ఏం వేసుకున్నాము అంటే ముందే ఉప్పు వేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఇందులో మిరియాల పొడి అలాగే కొంచెం పుదీనా పుదీనా ఇలా సూప్స్లో వేసుకుంటే పుదీనా ఏంటంటే మనకి హర్బ్స్ లాంటిది అనమాట సో మంచి స్మెల్ ఇస్తుంది సూప్స్కి అలాగే దానివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది అండ్ కొద్దిగా కొత్తిమీర అయిపోయినట్టే అండి సూప్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే కదా పుదీనా వేసాను కానీ ఇప్పుడే మంచి స్మెల్ అది ఇంక్రీజ్ అయిపోయి చాలా మంచి సువాసన వస్తుంది నాకైతే వావ్ సో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి అందులోకి తీసేసుకుంటాను ఈ సూప్ని సో మీరు అంటే కొద్దిగా అలవాటు లేదు ఇలా కొంచెం ఇలా ఉడకపెట్టుకొని తినలేరు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ముందు అరటి దూటని కొద్దిగా వేయించేసుకొని ఆ తర్వాత ఇందులో వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు కాకపోతే మనకి వేయించుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అందులో ఉండే పోషక విలువలు కొంచెం తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అందుకని నేను ఉడికించేసుకున్నాను అనమాట సో ఫస్ట్ అలవాటు లేని వాళ్ళు అలా చేసుకొని తర్వాత మెల్లగా ఈ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసినా కూడా ఏం ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడైతే కొద్దిగా నిమ్మరసం అలాగే పై నుంచి కొంచెం చీజ్ రెడీ అండి అరటి దూట సూప్ సో చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అండ్ 
చాలా మంచి ఎనర్జీని కూడా ఇస్తుంది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం చూడండి అరటి దూట సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలు అరటి దూట ఒకటి మొక్కజొన్న పావు కప్పు మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ నల్ల ఉప్పు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా క్యారెట్ రెండు చీజ్ ఒక టీ స్పూన్ బ్లాక్ బీన్స్ అరకప్పు అరటి తూట సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకొని క్యారెట్ మొక్కజొన్న బ్లాక్ బీన్స్ వేసి కొంచెం ఉడికించుకొని అరటి తూట ఉప్పు నల్ల ఉప్పు వేసి బాగా ఉడికించుకొని మిరియాల పొడి పుదీనా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుండి నిమ్మరసం చల్లుకొని చీజ్ తురుముకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే అరటి దూట సూప్ రెడీ అరటి దూట సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు రుచి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం వావ్ పుదీనా కొత్తిమీర అలాగే ఆ క్యారెట్ ఆ ఫ్లేవర్స్ బాగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ ఇంకొకటి మీకు ముందే చెప్పాను కదా అరటి దూట అనేది ఫ్లేవర్ ఏమీ ఉండదు అని చెప్పేసి సో ఎవరు ఇది బాగాలేదు అని కంప్లైంట్ చేయరండి ఎందుకంటే చాలా ప్లెయిన్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంకా ఇందులో మొక్కజొన్న క్యారెట్ మిరియాల్ పొడి ఇవన్నీ వేసాం కదా ఈ ఫ్లేవర్స్ వల్లే మనకి ఈ సూప్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట అరటి దూట ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటున్నాయి వేర్లు దూట ఇవన్నీ కూడా సో మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఎక్కడైనా కూడా ఇలాగే మరిన్ని చాట్స్ ఇంకా యా మీ సూప్స్తో రేపటి మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హార్టు యమ ఘాటులో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు మీరు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్